আসসালামু আলাইকুম রাজশাহীবাসী আমি জানি যে আমি যখন খেলতাম ক্রিকেট আপনারা প্রত্যেকেই আমার খেলার জন্য ভালো খেলার জন্য দোয়া করতেন এবং আমি কীভাবে ভালো খেলি সেই জন্য সবসময় আমার টিভিতে বসে থাকতেন আপনার প্রতি আমার প্রতি ভালোবাসা সবসময় আপনাদের সবার ই ছিল এবং আমিও সবসময় দোয়া করতাম যে রাজশাহী সবসময় কত ভালো থাকা যায় এবং রাজশাহী নগরটা কত সুন্দর থাকা রাখা যায় এই ভালোবাসার অধিকার নিয়ে আমি রাজশাহীবাসী প্রত্যেকটা মানুষকে আমি বলবো যে আপনারা সবাই জানেন যে করোনা ভাইরাস যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে গোটা পৃথিবী জুড়ে এবং এটা আসলেই বিশাল বড় একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশ সহ গোটা ওয়ার্ল্ডে তো আমি আপনারা যতটুকু বিভিন্ন নিউজে বলেন বিভিন্ন ডাক্তারের পরামর্শ বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে যেভাবে দেখছি যে দেশে বিভিন্ন বিদেশে বিভিন্নভাবে অনেক অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে এটা আমার মনে হয় যে যারা এটা নিয়ে গবেষণা করছেন অনেক এক্সপার্ট তারা অনেক মতামত দিচ্ছেন আমি শুধু আমাদের রাজশাহীবাসী প্রত্যেকটা মানুষকে বলবো যে দেখেন আমরা নিজেরা যদি একটু চেষ্টা করি আমাদেরকে আল্লাহ হয়তো আমাদেরকে অনেক সুযোগ দিয়েছে বাট আমরা জড়া জড়ি করে অনেক সময় অনেক কিছু সার্ভাইভ করতে পারবো না বাট আমাদেরকে সচেতন হতে হবে সচেতন হতে একটা বেস্ট উপায় হচ্ছে যারা বিশেষজ্ঞ যারা যেভাবে কথা বলছেন সেই কথাগুলোকে আমাদের অনুসরণ করা তাই আমি প্রত্যেকটা মানুষকে রিকোয়েস্ট করবো যে নিজেরা নিজেরা ঘরের মধ্যে থাকা এবং পারতপক্ষে আমাদের যারা বয়স্ক মানুষ আছেন যারা অনেক বয়স্ক এবং যারা অনেক বাচ্চা আছেন তাদের যদি কোনো কারণে হয় তাদের কিন্তু সার্ভাইভ করা খুব কঠিন সেই ক্ষেত্রে আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন আছেন যুব সমাজ যারা আছেন তাদের খুব বড় দায়িত্ব যে আমাদের অভিভাবকদেরকে বাঁচানো এবং বাচ্চাদেরকে বাঁচানোর জন্য সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে আমরা যে যেখানে যাই না কেন সাদাতে যেন হাত ধোয়া বা মুখ ধোয়া যে জিনিসটা যে জিনিসটা বলছে বিশেষজ্ঞ সেটা ফলো করা এবং সাদাতে তাদের থেকে একটু দূরে থাকা যেন আমরা আমাদের ওই ভাইরাসটা যেন ক্যারি করে বাসায় না নিয়ে যায় সেই জন্য আমি প্রত্যেকটা মানুষকে বলবো যে সচেতন হওয়ার জন্য এবং এটাকে খুব সিরিয়াসলি নেওয়া আর যদি কোনোভাবে যদি রাজশাহীর মতো জায়গায় যদি ব্যাপক আরে চলে আসে তাহলে বিশাল বড় ম্যাসিভ ঘটনা ঘটতে পারে তো আমি সবার কাছে শুধু একটাই অনুরোধ করবো যে আমরা সবাই মিলে যদি সচেতন হই এটাকে ইনশাল্লাহ আমরা একটা ভালো ভাবে আমরা ভালোভাবে একটা সমাধান করতে পারবো এবং আমাদের এই এক দুই মাস আমাদেরকে একটু বড় ধরনের চ্যালেঞ্জিং মুড নিতে হবে অনেক মানুষ আছে যে বাসায় অনেক বছরের পর বছর অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে তো সেই সব মানুষগুলোকে চিন্তা করলে আমরা আমার মনে হয় যে সেখান থেকে কিন্তু আমাদের কাছে অনেক শেখার আছে যেন আমরা কেন পনেরোটা দিন বা বিশটা দিন বা এক মাস কেন আমরা ঘরে সময় কাটাতে পারবো না তো প্রত্যেকটা মানুষের প্রতি আমার একটা অনুরোধ থাকবে যে আমরা সচেতন হই এবং সবাই যেন বাসায় সময় কাটায় এবং যেন ভাইরাসটা যেন আরও বেশি ব্যাপক পরিমাণে প্রচার মানে আমি বলবো যে প্রসার না ঘটে আমি বিশেষ করে যারা খেলোয়াড় ছোট ভাইরা আছেন যারা খেলাধুলা করছেন সেটা প্রত্যেকটা স্পোর্টসেরই ফুটবল ক্রিকেট যে কোনো ইভেন্টেরই খেলাধুলা আমরা সবাই ভালোবাসি ভালোবাসি ঠিক কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে জীবনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বাবা মারা কিন্তু অপেক্ষা করে থাকেন আমার ছেলে কি করে ভালোভাবে ভালো মানুষ হবে তো খেলাধুলা একটা সমাজের একটা পার্ট আমরা কিন্তু সামাজিক একটা কাজ আমরা খেলবো বাট এই সময়টা আসলে আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা বাচ্চা বা যারা তোমরা খেলাধুলা করছো একটু এই খেলাধুলা থেকে বিরত থাকো এবং বিশেষ করে যারা যেন একসাথে না থাকা যেন একজন একজনের সাথে যেন টাচ না হয় এবং সাথে খেলাধুলাটাকে কিছু দিনের জন্য যদি সাময়িকভাবে যদি তোমরা একটু আমি স্থগিত রাখো আমার মনে যে খুবই ভালো হবে এটা যে কোনো একটা মনে করো যেটা ইঞ্জুরি হলে যেমন একটা প্লেয়ার যেমন ছয় মাস খেলতে পারে না বা তিন মাস খেলতে পারে না ঠিক এমনটাই ভাবো যে না একটা দেশের একটা ইঞ্জুরির সময় কাটছে এই সময়টাতে আমরা নিজের থেকে স্যাক্রিফাইস করি আমার জন্য এবং আমার মনে হয় যে অন্যান্য পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষের জন্য আমরা নিজে স্যাক্রিফাইস করো যে না আমরা বেশ কিছু দিন খেলবো না মাঠে কারোর সাথে কারো মিশবো না এবং যেন জিনিসটা ছোঁয়াছের মতো যেন সবার কাছে যেন না যায় সবার কাছে অনুরোধ থাকবে যেন খেলাধুলা থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা আমরা বেসিক্যালি আমরা ক্লেমন রাজশাহী ক্রিকেট একাডেমি অলরেডি আমরা আমাদের পেজে দিয়েছি যে আমাদের সমাজের প্রতি একটা দায়িত্ব আছে খেলাধুলা যেমন আমরা বাচ্চাদেরকে ট্রেনিং করার ঠিক আমাদের একটা সমাজের প্রতি দায়িত্ব আছে যে সুস্থ সমাজ তৈরি করা বা সুস্থ সমাজের প্রতি সাথে কীভাবে আমরা সহায়তা করতে পারি এই করোনা ভাইরাসের জন্য আমরা আমরা সবসময় ওপেন আমরা আছি যে যে কোনো সেবামূলক কাজে যদি মনে হয় যারা এই সেবামূলক কাজগুলোতে খুবই অতপ্রতভাবে কাজ করছেন তাদের অনেক সময় এমনও হতে পারে যে অনেক আমি বলবো হ্যান্ডসের অভাব হতে পারে মানুষের অভাব হতে পারে বিকজ রাজশাহী শিক্ষানগরে এখানে অনেক ছাত্র কিন্তু সব চলে গেছে যারা রাজশাহীর বাইরে থাকেন তো এখানে কিন্তু একটা শর্টেজ হবে ইয়াং যুব সমাজদের তো এই ক্ষেত্রে আমরা ক্লেমন রাজশাহী ক্রিকেট একাডেমি সবসময় আমি আমরা আছি যদি কোনো সেবামূলক কাজে আমরা নিজেরাও অলরেডি প্ল্যান করছি যে ভবিষ্যতে কী করা যেতে পারে স্টে
মতো খেলোয়াড় ফরমার প্লেয়ার সবাই মিলে আমরা একত্রবদ্ধ হয়েছি যে না আমরা আমাদের আছে কি সেফটির জন্য আমাদের যা যা কর্তব্যগুলো আসবে সেই কর্তব্যগুলো আমরা পালন করব এবং সেটা মানুষের জন্যই করব